ஹாய் கைஸ் நம்ம என்னதான் சயின்ஸில் மேலே மேலே வளர்ந்துட்டு போயிட்டே இருந்தாலும் சில இயற்கையான விஷயங்களை நம்மளால் மாற்ற முடியாது அதில் ஒன்று தான் இந்த இறந்து போனவங்க ஏன் உயிரோட வரமாட்டாங்கன்றது ஆனால் அதுக்கும் இந்த படத்தில் இருக்க சயின்டிஸ்ட் ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வராங்க இறந்தவங்கள உயிரோட நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசர்ச்சை பண்ணுறாங்க அந்த ரிசர்ச்சில் அப்படி என்னதான் பண்ணுறாங்க அப்படி இறந்து போனவங்களோட உயிரோட கொண்டு வந்து அவங்க மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் முதல்ல அவங்க மனுஷனாக தான் இருப்பாங்களா அப்படின்ற கதையை சொல்கிற கதை தான் த லாஸ் தரஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓ சேனல்னா உங்கள் யாரோ ஆ சொன்னியா இருக்கிறவங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> சாப்பாடு <laughs> <laughs> 
கம்ப்ளீட்லி சயின்ஸ் தான் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போ வந்து ஜோய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்றது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மூலையில் டிஎம்டி அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு ஒன்று நடக்கும் ஸோ அது மூலியமாக தான் நம்ம பிரெயினுக்கு பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் நம்மளோட ஆன்மாவை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிற ஒரு மேட்ரு ஒன்று நடக்கும் அப்படின்னும் போது அப்போ வந்து அவர் ஃப்ரேங்க் கலாய்க்கிறாரு அப்போ டிஎம்டின்றது என்ன கதவு திறந்து விடுவான் அவர் தான் நீங்கள் இப்படி போங்க அப்படி போங்கன்னு சொல்லிட்டு கலாச்சிட்டு இருக்காரு ஸோ இதை யாருக்குமே தெரியாது இறந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அது நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோயை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஃப்ரேங்க் என்ன சொல்கிறாருனா இன்னும் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கல சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த டாகோட பிரெயினை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி ஸ்கேன் பண்ணும்போது எல்லாருமே ஷாக் ஆகிறாங்க என்னென்னா அந்த சிரம் போட்டதுக்கு அப்புறமா அது வந்து பிளட்டோட மர்ஜ் ஆகி கலந்துடணும் ஆனால் இது இன்னும் கலக்கவே இல்லை இன்னும் அந்த மூலையிலேயே தான் இருக்குது அதனால தான் இந்த நாய் வந்து இன்னும் உயிரோடு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போது இந்த நைட்டு வந்து இந்த கிளேன்ற கேரக்டர் மட்டும் தான் இந்த லேபில் இருக்க மீதியெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அவன் என்ன பண்ணுறானா அப்படி அந்த நாயை கலாச்சிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கேம் விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு அவன் டெஸ்க்கில் வந்து உக்காடுறான் அந்த நாய் வந்து அந்த ஸ்நாக்கியை பார்த்துட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு வெடிக்கிற சவுண்ட் மாதிரி கேட்குது என்னடா அப்படின்னு ஓடி வந்து பார்க்குறான் ஃப்ரிட்ஜ் டோட்டலாக வெடிஞ்சு போயிருக்கு உள்ளே இருக்க ஃபுட்டெல்லாம் செதறி இருக்குது அப்படியே பார்த்தா அந்த இடத்துல நாயையும் காணும் இப்போ இதை பற்றி அடுத்த நாள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி இந்த டாக் இதை தான் பண்ணிச்சு அப்படின்றத சொல்லும்போது யாருமே அவனை நம்ப மாட்டுறாங்க அது எப்படி இது வந்து இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் வேறு ஏதோ நடந்திருக்கு இதை நீ வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குற அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் ஃப்ரேங்கை பார்க்குறதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து கூப்பிட்றாங்க இவங்க தான் வந்து ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களோட ரிசர்ச்சுக்காக கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டு எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னும் போது ஏதோ ஓரளவுக்கு போயிட்டுருக்கு மேம் அப்படின்றத சொல்கிற போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஃப்ளாப் ஆகிட்டே தான் இருக்குது முதல்ல இந்த ரிசர்ச்சை நிறுத்தணும் அப்படின்றத சொல்லும் போது இவர் பயங்கரமாக ஆர்கியூ பண்ணிகிட்ருக்காரு எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் பெரிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஆக்சிடென்ட்டலாக தான் நடந்திருக்கு எங்களுக்கு இன்னொன்று டைம் கொடுங்கன்னு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் சும்மா நாலு செத்து போன நாயை வச்சு ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஃபண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அவங்க இவர் செம்ம காண்டாயிடுறாரு எப்படி நாங்கள் நாயை வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்றத கேள்வி கேட்குறாரு ஸோ அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இங்கே கட் பண்ணால் அந்த லேபில் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்து இந்த லேபே காலி பண்ணோம் இனிமேல் இந்த லேபில் நீங்கள் வந்து வேலை செய்ய முடியாது உங்களோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுறாங்க தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க ஒன்று விடாமல் சாம்பிள் விடாமல் ஸோ செம்ம காண்டில் இருக்காங்க ஸோ இந்த பொண்ணை கேட்குறாங்க சரி நீ தான் வீடியோ எடுத்துருக்க உன்னோட ஃபுட்டேஜ் வந்து இதுக்குள்ளே தான் இருந்திருக்குன்னு நீ சொல்கிற பட் இந்த ஃபுட்டேஜ்லாம் அவங்களுக்கு போயிருக்கு அதை பார்த்து தான் அவங்க வந்திருக்காங்க எங்களுடைய லைஃப் டைம் ஒர்க்கே வந்து இப்போ வந்து போயிடுச்சு ஒரு விஷயம் இல்லை எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க அப்படின்றத சொல்லி கத்திட்டு இருக்கும் போது ஃப்ரேங்க் என்ன சொல்கிறானா இவ்வளோ வந்து எதோ சொல்லாத இப்போ வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணதோட நம்ம சிஸ்டமில் தான் வச்சுருந்துருக்கா அதை அவங்க எப்படியோ தெரிஞ்சிருக்காங்க அது எப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு போது இப்போ அதுக்கு நோ யூஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சிரம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு டேட்டா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு போது சரி இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிற ஐடியாவில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க நமக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்போது இப்போ தான் ஃப்ரேங்க் சொல்கிறாரு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோம் இதை வச்சு அவங்க வேறு ஏதோ பண்ண பார்க்குறாங்க நம்ம இல்லாமல் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இப்போது இதை எப்படியாவது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அது பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது எல்லா டேட்டாவும் போச்சு அப்படின்றத சொல்லும் போது அவங்க இதெல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு லேபில் தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த லேப்குள்ளே நம்ம போனோன்னா மறுபடியும் ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து நம்ம டோட்டலாக பண்ணலாம் ஏ டு ஜெட் எல்லாத்தையும் பண்ணி அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மக்கிட்ட தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கிடச்சிரும் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு சரி அங்கே போய்ட்டு இந்த ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த சிரமையும் தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்களே அது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஜோயை வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஆக வந்தால் நான் ஒரு சாம்பிள் இவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத காட்டுறாங்க சரி உள்ளே எப்படி போடுது நம்ம கிட்ட தான் ஆக்சஸ் கார்டோ இல்லையா பிடிங்கிட்டு போயிட்டாங்களேன்னும் போது இந்த ஈவ் அவளுக்கு மட்டும் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு கேமரா மேனுன்றதுனால அவளுக்கு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இதை வச்சு நம்ம போ
பார்க்குறாங்க அந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட இருந்து ஸோ அவன் வந்து பார்த்துட்டு இந்த பக்கமே வரலாம் அவன் அப்படியே போயிட்டான் அப்படி அவன் போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்புகிறாங்க பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் ஏழுந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ எல்லாருமே செம்மையாக ஷாக் ஆகிறாங்க பயந்து போய் நின்றுட்டுருக்காங்க ஃப்ராங்க் போய் பேசுகிறாரு உனக்கு எதுவும் ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அவங்க அழுகுறாங்க இப்போ நான் செத்து போனேன் தானே அப்படின்றத சொல்கிறாங்க என்னை என்ன பண்ணிங்க எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அவங்க இங்கே இந்த கிளே என்ன சொல்கிறேன்னா இதை பற்றி நம்ம மேல் இடத்துல சொல்லணும் அப்படின்றத சொல்லும் போது ஃப்ராங்க் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நடந்தது மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா இவ்வளோ கூட்டு போயிட்டு கண்டன் துண்டமாக அறுத்து பார்த்துருவாங்க அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது ஒழுங்காக நான் சொல்கிறத கேள்வி இங்கேருந்து நம்ம முதல்ல கிளம்பலாம் எல்லா டீட்டெயிலையும் எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லேபுக்கு போயிடுறாங்க இப்போ ஹீரோயினோட பிரெயினை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறாங்க இந்த கிளீன் ரவம் பார்த்துட்டு இது தப்பாக இருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறான் அதுக்கு நம்ம ஃப்ரேங்க் என்ன சொல்கிறான் என்ன தப்பாக இருக்கு இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படின்றத சொல்லும் போது அந்த டாகை பார்த்தல இன்னும் அது மாறல அப்படியே தான் இருக்குன்னு போது ஃப்ரேங்க் என்ன சொல்கிறான்னா அது ஒரு டாக் இவ ஒரு மனுஷி கண்டிப்பாக இதை மாறுவா இதை கொஞ்சம் விடுறியா அப்படின்றத கிளே கிட்ட சொல்கிறாரு இப்போ ஈவ் வந்து நீக்கோ கிட்ட கேட்குறாங்க இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத கேட்கும் போது நீக்கோ என்ன சொல்கிறான்னா உனக்கு இந்த டேர்ம் தெரியுமா நம்ம மனுஷன் மூலம் இவ்வளோ தான் ஒர்க் ஆகும் இத்தனை பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் ஆகும் அது உனக்கு தெரியுமான போது ஆமாம் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் ஆகும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது வந்து உண்மை அப்படின்றத கேட்கும் போது கண்டிப்பாக அது உண்மை கிடையாது அது ஒரு மித்து தான் நம்ம பிரெயின் வந்து எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் அட்ட டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு டைமில் அடுத்த டென் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் பட் இங்கே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இவரோட மூளை அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்போ நம்ம ஃப்ரேங்க் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் இல்லை நீ வந்து படப்படப்பாகவே இருக்காது நம்ம எது வந்தாலும் சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்றத சொல்லும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு தான் புரியல நான் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் வந்து செத்தப்போ ஒரு இடத்துல இருந்தேன் அது நரகம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க என்ன நரகத்துக்கு போனியா அப்படின்றத சொல்லும் போது இங்கே பாருங்கள் நரகம்ன்றது நானும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பல கதைகள் கேட்டு இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பட் அது நரகம் கிடையாது நம்ம வாழும்போது நம்ம கஷ்டப்படுற ஒரு கொடூரமான நிகழ்வு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஒரு பெயின் கிடச்சிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம லைஃப்பில் மறக்கவே மாட்டோம் அந்த பெயினையே திருப்பி 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 தராங்க ஒரு லூப் மாதிரி அதுதான் நரகம் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க புரியலையே அப்படின்னு போது அவங்க சின்ன வயசில் அந்த கனவு வந்தது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு எரிஞ்சு போன கைகள்லாம் வந்திருக்கும் இல்லை அதுதான் அவங்களோட மோசமான அனுபவம் வலியான அனுபவம் அதையே திருப்பி திருப்பி எனக்கு வந்துட்டு இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷமாக நான் அங்கே இருந்தேன் அப்படின்றத சொல்லும் போது இங்கே பாரு நீ இறந்து போய் ஒன் ஹவர் கூட ஆகலாம் அதுக்குள்ள உன்ன வெளியில் கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தான் புரிய மாட்டுது எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கு என்ன தயவு செய்து கண்டுபிடிங்க ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்றத நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு நம்புற மாதிரி இல்லை இவர் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வராரு அதையும் சேர்த்து அவங்களே சொல்கிறாங்க இவர் டைலாகே ஒரு ஷாக் ஆயிடுறாரு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் நீ படு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வந்து பேசுகிறாங்க அவளுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அவள் நார்மலாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசுறத இங்கேருந்தே இவங்களால சென்ஸ் பண்ண முடியுது அதை இப்போ இவங்களோட கையை பார்க்குறாங்க ஒரு மாதிரி கருப்பாகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு அடிப்பட்ட இடமும் கருப்பாகிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல தான் இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பவர் வர மாதிரி இருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க கண்ணாடி வெடிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அந்த டாகை காப்பாற்றினாங்க தெரியுமா அந்த டாக் வந்து இவங்களை பார்த்து முறைச்சி கடிக்கிறதுக்காக வருது அப்படியே வெளியில் காட்டுறாங்க அந்த நாய் கதற சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்குது அவ்வளோ தான் அப்படியே கட் பண்ணிடுறாங்க என்னென்னு பார்த்தா அவங்க அந்த நாயை சாவடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க இந்த லேபில் இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யாருக்குமே தெரியாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ டக்குனு ஜோய் கனவுல வந்து அந்த ஹால்வேயை காட்டுறாங்க அந்த இடத்துல அந்த ஈவ் இருக்கா அவள் பயந்து போய் இப்படியும் அப்படியும் ஓடிட்டு இருக்கா அப்போ இந்த பக்கம் நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த கைகள்லாம் வருது இவன் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் ஓடி வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கா அவள் கையில் ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கா அது என்ன அப்படின்றத கேட்கும் போது அந்த சின்ன பொண்ணு அதை மறைக்கிறா இப்போ திடீர்னு பின்னாடியிலேருந்து யாரும் இவங்க கையை பிடிச்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படியே கட் பண்ணால் இவங்க வந்து லேபில் படுத்துட்டு கதறிட்டு இருக்காங்க அப்படியே ஓடி வராங்க இப்போ எல்லாரும் என்ன ஆச்சு அப்படின்றத கேட்கும் போது இப்போ இவங்களுக்கு வந்து கனவுகள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க அவங்க அப்படியே சொல்லும் போது நம்ம ஃப்ரேங்க் வந்து ஷாக் ஆயிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஷாக் ஆயிடுறாங்க அவங்களுக்கும் தெரியும் இது வந்து ஜோயியோட கனவுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கண்டிப்பாக ஜோய் இவங்க கிட்ட சொல்லியிருப்பா அதனால தான் இவன் சொல்கிறான்னு போது இந்த மாதிரி ஜோய் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்போ வந்து நீக்கோ அவளோட கையை பார்க்குறான் யாரோ பிடிச்சி இழுத்த தட
இவங்க அந்த சிகரெட்டை பார்க்குறாங்க டக்குன்னு இவங்க பார்த்த உடனே அந்த சிகரெட் இவனோட தொண்டையில் போய் அடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே கீழே விடுறான் அவன் ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் துடிச்சு போயிடுறாங்க அவன் ரொம்பவும் துடிச்சிட்டு இருக்கான் இவன் எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க இவங்க அதெல்லாம் உட்காந்து ஜாலியாக பார்த்துட்டே இருக்காங்க அவ்வளோதான் கிளேயும் செத்து போயிடறான் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே சின்னதாக ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க டோட்டலாக அந்த இடத்துல இருக்க லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆகிடுது இப்போ நம்ம ஈவோ ஃப்ரங்கோ பயந்து போய் நின்றுட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு நிமிஷம் லைட் வருது என்னன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்க டெஸ்க் சேர் இதெல்லாம் அந்த இடத்துல பறந்துட்டு இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பயப்படும் போது இவங்க மேலே எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நேராக லேப் குள்ளே போகிறாங்க ஜோயி ஸோ இப்போ இங்கேருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு ஃப்ரங்க் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு மெடிசன் எடுக்கிறாரு அந்த மெடிசனை வந்து நம்ம ஜோயிக்கு போட்டுட்டோம்னா இறந்து போயிடுவா ஸோ இதை எப்படியாவது நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு ஈவ் கிட்ட சொல்லும் போது நான் முதல்ல இங்கேருந்து தனியாக போய் இதை பண்ணுறேன் இன்கேஸ் நான் செத்துட்டேனா இந்த ஜோயை வந்து நீ உயிரோட விடக்கூடாது அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டு நேராக நம்ம ஜோயி கிட்ட போகிறாரு எப்படியாவது அவளுக்கே தெரியாமல் அந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டுன்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போகிறாரு அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் உன்னை எப்படியாவது காப்பாற்றிடுவேன் நீ தான் என்னோட வாழ்க்கை இந்த மாதிரிலாம் வசனங்கள்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கும்போது ஸோ நம்ம ஜோயும் இறங்கி வராங்க ஓகே நம்ம ஹஸ்பண்ட் நம்மளை காப்பாற்றிட்டு வர போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கட்டி பிடிச்சி அவர் மனசில் இருக்கிறது என்னன்றத கேட்குறாங்க கேட்டால் இவர் எப்படியாவது சாகணும் அப்படின்றது இருக்கு டக்குன்னு அந்த பேயாக மாறுறாங்க அவ்வளோதான் இவரை காலி பண்ணிடுறாங்க இப்போ நேராக லேப் குள்ளே போய்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சிரமம் வந்து இன்னும் இவங்களுக்கு குத்திக்கிட்டு இன்னும் அதிகமாக்குறாங்க அது மூலியமாக இன்னும் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஈவில் வந்து அதிகமாகுது இந்த கேப்பில் இந்த ஈவ் என்ன பண்ணுறாங்க அதே இன்ஜெக்ஷனை ரெண்டு மூணு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எப்படியாவது இவங்களை கொண்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள தேடி வரா பார்த்தா ஆப்போசிட்ல நிற்கிறாங்க ஒரு மாதிரி சாத்தான் மாதிரி ஆகிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து மனசில் ப்ரே பண்ணுறாங்க அது அந்த சாத்தான்னு சொல்லுது இதெல்லாம் ப்ரேயர்லாம் என்கிட்ட வேலைக்காக ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்களை தூக்கி அடிக்குது பார்த்தா இவங்க எங்கே வந்து விடுறாங்கன்னா அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்த ஹால்வேல வந்து விடுறாங்க அங்கே ஒரு சின்ன பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கா ஸோ இவங்க போயிட்டு ஜோயி இதை நீதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்காங்க இப்போ அந்த சின்ன பொண்ணு கையில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த சின்ன பொண்ணு கையில் தீக்குச்சிகள் இருக்கும் என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஃபயர் ஆரம்பிச்சு வச்சுதே இந்த சின்ன பொண்ணாக தான் இருக்கும் இவங்க ஷாக் ஆகிடுறாங்க இப்போ அவங்க அந்த சின்ன ஜோயி கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதனால தான் நீங்கள் வந்து ரொம்பவும் பேட் பர்சன் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த கதுவை துறங்க அதனால் அவங்கள காப்பாற்றப்படலாம் அப்படின்றத அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட சொல்லும் போது அந்த கதுவை துறக்கிற அதுலேருந்து ஒரு ஒலி வருது அதில் ஜோயி வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் போது என்ன பண்ணுறான்னா இந்த ஈவு போய்ட்டு அவங்க நெஞ்சிலேயே அந்த இன்ஜெக்ஷனை இறக்கிடுறா பட் அந்த மருந்து பார்த்துல அவங்க மறுபடியும் ஏந்துக்கிறாங்க இப்போ கழுத்துலேயே இன்னொரு இன்ஜெக்ஷனையும் குத்திடுறா அவ்வளோதான் ஜோயி அப்படியே கீழே விழுந்து மயங்கிடுறாங்க அப்போ தான் இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் வராங்க இவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு அவ்வளோ தான் நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க நம்ம இவ் திடீர்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம ஜோயியோட பாடியே காணும் என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஃபயர் ஃபைட்டராக வந்ததே இந்த ஜோய் தான் அப்படியே ஈவாவோட கழுத்தை உடச்சி சாகடிச்சிடுறாங்க இப்போ கட் பண்ணா அந்த லேப்ல இறந்து போன எல்லாருமே லைனாக படுக்க வச்சு எல்லாருக்கும் அந்த லாசர் சிரமம் வந்து போட்டு விட்டுட்டு இருக்காங்க இவங்கள மாதிரியே ஒரு சாத்தானா மாத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படியே இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாத்தானா மாற போறாங்க இது அடுத்த பார்ட்ல வரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்படி வந்தா பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் யோர் தமிழ் வாய்ஸ் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆச்சுன் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க 